জমিদার সভা যে সমস্ত দর্শককে জানাই শারদিয়া শুভেচ্ছা পুজো আসছে সকলে খুব ভালো থাকবেন পুজো খুব ভালো করে কাটাবেন সুস্থ থাকবেন শুনলাম তখন থেকে আমরা দুই ভাই খুব মারপিট করতাম আমাদের তিন বছরের বয়সের তফাত তো আমি ওকে খুব মারতাম বেসিক কিন্তু এরকম মারতে 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 হঠাৎ একদিন রিয়েলাইজ করলাম যে ও আমার থেকে সাইজে বড় ভালো মানুষের চরিত্রে অভিনয় করাটা কম্পারেটিভলি ইজি হয় কারণ আমাকে সেখানে শুধু বিহেভ করতে হচ্ছে এবং আমি যেটা রিয়েল লাইফে আমাকে সেইটাই খালি তুলে ধরতে হচ্ছে ক্যামেরার সামনে কিন্তু যখন এরকম খারাপ মানুষের চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পাই তখন একটা অন্য কিছু করার একটা সুযোগ পাই वेलकम टू शर्मिला शो हाउस बिस्मिल्ला ट्रेलर लंच ट्रेलर लंचर पर मुखोमुखी गौरव गौरव ना के शुने सूंदर चेहरा सत्व नेगेटिव शेडस रोल करते भलोबाशे इच्छा प्रकाश तो सब समय एमकी बेनुदा मैं और बाबा कदिन आगे इच्छेटा तुम्हार इच्छेटार कथा हमारे स्टूडियो तो इसे बोले गए क्या एरक मैंने सबाई तो भलो होते चाहिए तुम खराब क्या होते चाहो ना शुद्ध नार मन जो अभिनेता के जिज्ञेस कर ले सबाई चाहिए बिलेनेसा मन है भलो मानुषर चरित्रे अभिनय करा कम्पैरिटिवलि इजी है कारण हमें से शुद्ध बिहेव करते हो रियल लाइफे हमें से ही खाली तुले धरते हे कैमरार सामने কিন্তু যখন এরকম খারাপ মানুষের চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পাই তখন একটা অন্য কিছু করার একটা সুযোগ পাই এবং সেখানে অভিনয় ক্ষমতাটা ভীষণভাবে কাজে লাগে এবং সেই কাজটা করে অভিনেতা হিসেবে খুব আনন্দ পাই ওই একটাই কাজ তার মানে তুমি রিয়েল লাইফে অত্যন্ত ভালো মানুষ সেটাই তুমি জোর দিয়ে বলতে চাও সে সেইটা আমি আমার মনে হয় আমার আশেপাশে অনেকেই সেটা বলে এবং সেইটা মানে আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি আমাকে সকলে এসে বারবার বলেছে তুমি খুব ভালো ছিল शिखे সানাই বাজাতে বাজাতে ও রিয়েলাইজ করলো যে লোকে সানাই আর শুনতে চাইছে না এখন লোকে নিজে শুনতে চায় নিজে বক্স শুনতে চায় এবং সেই কারণে সে নিজেকে বদলে ফেলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বদলে ফেলে এবং সেইটা ঠিক করে না ভুল করে সেইটা ওর বোঝার ক্ষমতা নেই কিন্তু ও আশেপাশে নিজের সবাইকে বিসমিল্লাকেও খানিকটা ওর উপর একটা প্রভাব ফেলার চেষ্টা করেছে ও যেটা শিখেছে সেইটাই ওকে শেখাতে চায় কারণ ওকে ভাইয়ের মতোই দেখে মানে ও খারাপ নয় কিন্তু সেই অর্থে কিন্তু ওর মানে ওর যেই যেই উপায় ওই কাজগুলো করে ওর সেই সেইটা খুব ভুল এবং যখন সেটা হয় না তখন তার মধ্যে থেকে তার খারাপ জিনিসগুলো বেরিয়ে আসে তার ঈর্ষা বেরিয়ে আসে তার রাগ বেরিয়ে আসে তো তখন সে আরও খারাপ মানুষ হয়ে ওঠে কোনো মানুষই রিয়েল লাইফে খারাপ হয় না কিন্তু মানে তারা সব সবসময় মনে করে যে আমি খুব ভালো আমি আমি খুব ঠিক আমি যেটা করছি সেটাই ঠিক অন্য একজনের পার্সপেকটিভ থেকে হয়তো সেইটা খারাপ সেইটা এই চরিত্রের ক্ষেত্রেও তাই প্রযোজ্য হিন্দু বিবাহ বিসমিল্লার সানাই ছাড়া একদম ভাবাই যায় না কিন্তু এই যে মেলবন্ধনটা আমরা প্রথম থেকেই করে আসছি পার্সোনালি মনে হয় যে আমরা কখনোই এইটা যে একজন হিন্দু বিয়েতে সানাই বাজানো হচ্ছে এবং সেখানে একজন মুসলিম ভদ্রলোক বিসমিল্লা সেই সানাইটা বাজিয়েছে এইটা বোঝানোটাই এটা বোঝাটাই আমাদেরকে শেখানো হয়নি চলে গেছে যে এইটা বুঝতে দেওয়া হয়নি যে এ হিন্দু এ মুসলিম একজনের বিয়েতে একজন সানাই বাজাচ্ছে সেই হিন্দু না মুসলিম তাদের কী এসে গেল তো আমার কাছে ওইটাই বিষয় ছিল ছোট থেকে যে কারণে আমি আলাদা করে এটা কখনো ভাবিনি যে ও মাই গড হিন্দু বিয়েতে একজন মুসলিম সানাই বাজাচ্ছে এটা আলাদা করে কখনো ভাবিনি কারণ তার কারণ হচ্ছে এই দুটো মানুষকে আলাদা করে দেখতে শেখানো হয়নি আমাকে এবং আমার মনে হয় অনেক কি আমাদের সকলকে আমাদের উঠে আমাদের ছোটোবেলার থেকে যে বড় হওয়ার বড় হয়ে ওঠার যে জার্নিটা তার মধ্যে আমি কখনোই এই আলাদা করে দেখার বিষয়টাকে আমি কখনোই পাইনি এবং সেটা আমি আমি মানে আমি কৃতিত্ব দেবো আমার বাবা মাকে এবং আমার পরিবারকে যে আমাকে আলাদা করে দেখতে শেখানো হয় এবং সেই কারণেই এই জিনিসটা আরও চোখে আঙুল দিয়ে কেউ বুঝিয়ে দেয়নি এবং সেই কারণেই আমরা এটা নিয়ে ভাবি খুব সুন্দর করে বললে গুছিয়ে মানে তুমি যেরকম আর কি সেলব্রাল এবং বুদ্ধিমান সেইটা তোমার কথায় বার্তায় খুব প্রকাশ পায় আর আমি এবার একটু মজার কথা বলবো কারণ কদিন আগে বেনুদা বলেছেন যে আমার ছোট ছেলে সাইজে বড় আর বড় ছেলে সাইজে ছোট এগুলো কীরকম কথা আরে এটা তো একটা খুব এটা আমি আমি নিজেই সবসময় বলি আসলে কি হয়েছে ব্যাপারটা 
যে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন থেকে আমরা দুই ভাই খুব মারপিট করতাম আমাদের তিন বছরের বয়সের তফাত তো আমি ওকে খুব মারতাম বেসিক্যালি কিন্তু এরকম মারতে 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 হঠাৎ একদিন রিয়েলাইজ করলাম যে ও আমার থেকে সাইজে বড় হয়ে গেছে এবং সেটা প্রায় ওভারনাইট হয়েছে মানে আমি এত অল্প সময়ের মধ্যে ও আমার থেকে আমার থেকে কম হাইটে ছিল হঠাৎ করে এরম বেড়ে গেল মানে সেটা মনে হলো যেন রাত্রে শুতে গেলাম ওর থেকে লম্বা সকালে ঘুম থেকে উঠলাম আমি ওর থেকে বেটে হয়ে গেছি তো সেই জিনিসটা আমি সবসময় বলি যে ও যখন আমার থেকে সাইজে বড় হয়ে গেল তখন মারপিট বন্ধ হয়ে গেল কারণ আমি বুঝলাম যে এইবার ওকে মারলে আমার বিপদ আছে তো ওইটাই মানে আমার থেকে ছোট ভাই আমার থেকে সাইজে বড় তো ওকে পড়ে পড়ে মার খেত না ও পাল্টা জবাবও দিত না 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 দুজনেই দুজনেই দুজনকে খুব মারতাম কিন্তু অবভিয়াসলি যে বড় হয় তার খানিকটা গায়ের জোর বেশি হয় বলে আমি একটু পার পেয়ে যেতাম তো ওই বললাম যেই ও লম্বা হয়ে গেল সাইজে বড় হয়ে গেল তখন ওর গায়ের জোরটা বেশি হয়ে গেল আমি একটু আমি আমি বলবো আমি একটু বুদ্ধিমান বেশি ছিলাম কারণ আমি যখন দেখলাম যে আমি ওর সঙ্গে পেরে উঠবো না আমি বললাম যে না আমাদের মনে হয় অনেক বয়স হয়েছে এবার মারপিটটা বন্ধ রাখা উচিত আচ্ছা আচ্ছা তখন থেকে ভালো ছেলে হয়ে গেল একদম আচ্ছা আমি বলবো যে অর্জুনকে আমার ভীষণ ভালো লাগে প্রেমে ওর চরিত্রটা আমার মাথার মধ্যে মানে অনেকক্ষণ ধরে অনেক ইনফ্যাক্ট বেশ কয়েকদিন ধরে স্টে করছিল তো তুমি তোমার নিজের ভাইয়ের অভিনয় প্রতিভা নিয়ে কি বলবে ও কি সত্যি সত্যি ও যা পাওয়ার যোগ্য বা যে সুযোগ পাওয়ার সঠিক সময় পাওয়ার সেটা পেয়েছে এইটা না বলা খুব মুশকিল তো আমি যেটা প্রথম থেকেই বলি আমরা আমরা দুজনে একসঙ্গে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলাম গানের ওপারে দিয়ে এবং তখন থেকেই আমি বারবার বিভিন্ন ইন্টারভিউতে বারবার বলেছি যে আমার মনে হয় অর্জুন ইজ দ্য মোস্ট ট্যালেন্টেড অ্যাক্টর অফ আর টাইমস এবং ও আমার থেকে বেটার অভিনেতা তো বটেই আমাদের অনেকের থেকেই ভালো ভালো অভিনেতা এবং একটা সময় গেছে ওর জীবনে যখন সেই প্রতিভার ও প্রপার ইউজ হচ্ছিল না এবং একটা সময় পরে ও সেই সুযোগগুলো পায় যখন ওর জীবনে বোমকেশের মতো ছবি আসে এবং তারপরে গুপ্তধন ফ্র্যাঞ্চাইজের ছবিগুলো আসে এবং তখন ও দর্শকের কাছে আরও ইজিলি পৌঁছে যায় এবং তখন লোকে রিয়েলাইজ করে যে বাবা অর্জুন তো ভালো অভিনয় করে অর্জুন যে ভালো অভিনয় করে সেটা আমি দু হাজার দশ থেকেই জানি এবং আমার মনে হয় যে সত্যি ও যে অভিনয় করার ক্ষমতা রাখে সেইটা এখনও ওর দেখানোর এখনও অনেক কিছু আছে তবে হ্যাঁ আমি ইন্ডাস্ট্রির কাছে ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ যে ওকে এই জায়গাগুলো করে দেওয়া হয়েছে যে ওর বোমকেশ গোত্রতে যে চরিত্রে অভিনয় করেছে অর্জুন যে সেইটা করতে পারে সেটা দেখানোর সুযোগ করে দিয়েছে তো তাকে পরিচালক অরিন্দম সিং তাকে আমি ছবিটা শেষ হওয়ার পরেই তুমি ফাটিয়ে দিয়েছ এবং আমি ওর সবচেয়ে বড় ফ্যান এবং আমি সেই সেই কারণে ও বলে তো বলে যে দাদা দাদার মতো আমি কখনো হতে পারবো ও বাবা না না আমার মনে হয় ও আমার থেকে অনেক সুপিরিয়র অ্যাক্টর অনেক বেশি অ্যাট ইজ ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্যামেরা এবং অফকোর্স সৃজিত মুখার্জির মতো পরিচালকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে ওকে ওরকম একটা চরিত্র দিয়েছে আর ও যে সেটা উত্তরে দিতে পারবে সেই ভরসাটুকু আমি ওর উপর রাখি কারণ আমি জানি ও কি পারে আচ্ছা অর্জুন মানে টুবি অনেস্ট ও যদি হার্ড কোর কমার্শিয়াল ফিল্ম যেটা মানে নাচে গানে অভিনয় জমজমার রঙিন ছবি সেই ছবিতে ও সুপারস্টার হওয়ার যোগ্য ছিল যদি আমি বলি তুমি কি বলবো নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমার মনে হয় যে ও যেভাবে নিজেকে তৈরি করেছে তাতে ওর মধ্যে মেনস্ট্রিম ছবিতে যেই ধরনের যেই বিষয়গুলো প্রয়োজন হয় একজন অভিনেতার মানে আমি একটা খুব রাফ এক্সাম্পল দিয়ে আমি বম্বের এক্সাম্পল দিয়ে বলছি এখানের এক্সাম্পল দিয়ে বলছি না কারণ তাহলে কম্প্যারিজনের কথা চলে আসবে কিন্তু আমি বলছি ধরো একটা রণবীর কাপুর যেটা করতে পারি বা নিজেকে যেভাবে তৈরি করেছে সেইটা করার মতো ক্ষমতা কিন্তু আমার ভাই লাগে এবারে সেটা এক একটা ছবির জন্য এক এক রকমভাবে তাকে তৈরি হতে হবে হয়তো কিন্তু বেসিক কাঠামোটা ওর মধ্যে রয়েছে তো আমি খুব মানে আমি খুব হতাশ যে কমার্শিয়াল ছবি সেভাবে ওকে ব্যবহার করেনি তবে ও তো এখন অল্প বয়স এখন প্রচুর ওর ক্যারিয়ার ইজ দেয় আমি আমি আশাবাদী যে ও কমার্শিয়াল ছবিতে ওকে ব্যবহার তো আমি খুব মানে আমি খুব হতাশ যে কমার্শিয়াল ছবি সেভাবে ওকে ব্যবহার করেনি তবে ও তো এখন অল্প বয়স এখন প্রচুর ওর ক্যারিয়ার ইজ দেয় আমি আমি আশাবাদী যে ও কমার্শিয়াল ছবিতে ওকে ব্যবহার করা হবে এবং আমি এইটুকু ব্যাপারে নিশ্চিত যে ও দারুণ কাজ করবে এই আমার শেষ প্রশ্ন অর্জুনকে নিয়ে যে দু হাজার দশ থেকে দু হাজার বাইশ বারো বছর হয়ে গেল অর্জুনের ফিল্মোগ্রাফি বা ব্যাংক অফ ফিল্মস যেটাকে বলে সেই ব্যাংকটা সম্ভবত একটু কমই অন্যান্যদের থেকে যারা বারো বছর ধরে কাজ করেছে তো তোমার কি নিজস্ব কোনো অ্যাডভাইস আছে ওকে বাবা আমার তো মনে হয় উল্টোটা করা উচিত ওর ব্যাংক অফ ফিল্মস আমার থেকে অনেক বেটার তাই আমি ওকে অ্যাডভাইস দেওয়ার কেউ নই 
কিন্তু আমার মনে হয় হি ইজ বি হি ইজ এ পার্ট অফ গ্রেট ফিল্মস ও ইন দ্য রিসেন্ট পাস্ট ও কয়েক বছর ধরে দারুণ দারুণ খুব ইম্পর্টেন্ট ছবিতে কাজ করছে খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়েব সিরিজে কাজ করছে এবং সেইটা আমার মনে হয় দারুণ বিষয় একটা এবং আই বিশ এম অনলি দ্য বেস্ট মানে এখান থেকে তো শুধু ওপরেই যাওয়ার আছে আর অন্য দিকে যাওয়ার নেই কোনো ও বাবা অভিযাত্রিক নিয়ে আমি কি বলবো মানে ও সেটাই বলছি এত ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা ছবি ও করেছে যে এই ছবিগুলো বাংলা ছবি বাংলা ছবির বাংলা ইন্ডাস্ট্রির ইতিহাসে রয়ে যাবে তো মানে অভিযাত্রীকে ওর অভিনয়কে অ্যানালাইজ করার মতো ক্ষমতা বা যোগ্যতা কোনোটাই আমার নেই এত ভালো এত উচ্চ মানের অভিনয় ওরে বাপ রে বাপ মানে আই ওনলি বিশ্ব ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডটা পেয়ে যেত কারণ ওর সত্যি যোগ্য ছিল আমার মনে হয় আমি ভাই বলে বলছিলাম তবে ও যে অভিনয়টা করেছে অভিযাত্রীকে আই ফুলি বিলিভ দেন ই ডিজার্ভ ইট থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ শর্মিলা শো হাউসের জন্য থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ শর্মিলা শো হাউসের সমস্ত দর্শককে জানাই শারদিয়ার শুভেচ্ছা পুজো আসছে সকলে খুব ভালো থাকবেন পুজো খুব ভালো করে কাটাবেন সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ Hey guys this is Sharmila Maithi from Sharmila Show House and please subscribe to our channel and don't forget to push the bell button also subscribe to our lifestyle review Delhi at Travel Channel in YouTube This is Sharmila Maithi from Sharmila Show House and please like my page and don't forget to push the bell button. In order to get more videos on regular basis, please make this page favorites in our news feed. Thank you.